നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കിട്ടുമോ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നറിയാം ഓക്കെ സോറി വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അറിവുകളെ നേടിക്കൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പൂർണ്ണ പെർഫെക്ഷൻ ക്ലോസ് ടു പെർഫെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇൻപെർഫെക്റ്റ് വി ആർ നോട്ട് പെർഫെക്ട്ലി മെയ്ഡ് ഓക്കെ റെസിപ്പീസ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസപ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് റെസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് റെഡി ആൻഡ് വാട്ട് വി അച്ചീവ് സോ ഫാർ അത് ഞാനാണെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതല്ല നമുക്കൊന്ന് ഡർപ്പായ ആണെങ്കിലും ഡീ ബ്ലൂൻ ആയെങ്കിൽ സ്പന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ചലഞ്ചസ് അല്ല ഞാൻ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജേണൽ ഈ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കില്ല ഇപ്പം ഒരു കാറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ഇപ്പം ചെസ് കളിക്കുന്ന റോബോട്ട് നമുക്കുണ്ട് കാ ഓടി കാർ ഓടിക്കുന്ന റോബോട്ട് നമുക്കുണ്ട് എന്നെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ടുണ്ട് നവരസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏതാ സിനിമ ഉദയനായ താരത്തിലെ ജഗതിയുടെ പതിനേഴാമത്തെയോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയോ ഭാവത്തിൽ മനോഹരമായി തീർക്കുന്ന കിഡ്മെറ്റ്സും ബേബിയും ബയോസെമെറ്റിക് റോബോട്ട്സും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ് ജനറൽ എയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് സയൻറ്റിഫിക്കില് ഇപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആണല്ലേ ഇപ്പൊ അലൻ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അലൻ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അലൻ ടൂറിംഗ് പറഞ്ഞത് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ഒരു ടേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇടത്ത് വശം എടുത്തിരിക്കുന്ന വലത്ത് വശത്ത് നിന്ന് വലത്ത് വശത്ത് ഇടത്ത് വശത്തും അങ്ങനെ ഒരു മെഷീനും ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്സേർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഷീനാണോ മനുഷ്യനാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൂഡിമെൻ്ററി സ്റ്റേജിൽ സോ നാച്ചുറലിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായി പഠിക്കാതെ ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ പ്രശംസീയമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അവസാന അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മി കഴിച്ചാൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും ആൾ ഈ സന്തോഷ് ബ്രഹ്മിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ച് കഴിക്കണ്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ മന ഇപ്പം കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദ വേ ടു ലേൺ എ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് ഈസ് ടു ഗോ ഫ്രം നോൺ ടു ദി അൺനോൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു ദി കോംപ്ലക്സ് ഡെക്കർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നിലവിലുള്ളത് നിലവിലുള്ളത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ചോദ്യം എന്ന് പറയാ ചിന്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും ഒരു ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ബോധം അതിന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട്
വൈ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ബ്രഹ്മി അയച്ച ബുദ്ധി ഓടുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ബ്രഹ്മി അയച്ച ബുദ്ധി ഓടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ എന്നതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ സാറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ ലോകത്ത് ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനും ഇങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല കവിത എഴുതാനും ഒക്കെ ഇന്റലിജൻസിന് അത്രയും രീതിയിൽ പോയ വേറൊരു സ്പീഷ്യസ് ഉള്ളതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല സയൻസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് മാത്രം ഇത്രയും പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധി കിട്ടിയത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഉള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂ അല്ല ന്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേഴ്സ് ഹെൽസ് മനുഷ്യനുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറ് മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറ് മനുഷ്യനുള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധി മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് ഒരു പൊതുവേ പരക്കെയുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറ് മനുഷ്യനല്ല ഉള്ളത് ആനയ്ക്ക് മനുഷ്യന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിലോഗ്രാം തലച്ചോറെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് നാലോ അഞ്ചോ വരുന്ന തലച്ചോറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോൾഫിനാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടും വെയിൽസിന് ഒമ്പതിൻ്റെ മേളിൽ പോകും അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ പ്രത്യേകമാക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വൈ അവർ ബ്രെയിൻസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ അതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ബ്രെയിൻസ് ഒരേ രീതിയിലല്ല പരിണാമപരമായി രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് റൂഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എലികളിലെ ബ്രെയിൻസ് നോക്കി എലികളിലെ ബ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 സയൻറ്റിഫിക്കലി സെർച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എയ്റ്റി ത്രീ ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് എലികളുടെ തലച്ചോറ് ഒരു പത്ത് ഇരട്ടി സൈസ് വരുന്ന ഒരു തലച്ചോറുള്ള എലി എലി വരുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ നേഴ്സ് എല്ലിൻ്റെ സൈസ് നാലാവും നാലിരട്ടിയാവും എന്നാൽ ഒരു പ്രൈമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കോറി ഗോറില്ല ചിംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയിലെ തലച്ചോറിൻ്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തിരട്ടി വന്നാലും ഇരുപതിരട്ടി വന്നാലും നേഴ്സ് എല്ലിന്റെ വലിപ്പം കൂടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഒരു കമ്പയറിംഗ് ടു ഒരു ഒരു റോഡന്റിന്റെ തലച്ചോറുമായിട്ട് ഹ്യൂമന്റിന്റെ തലച്ചോറ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നേഴ്സ് എൽസ് ഉണ്ട് സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്റ്റി ത്രീ ബില്യൺ മോർ മോറലസ് നേഴ്സ് എൽസ് മനുഷ്യനുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത വികാരം ഭാവന എല്ലാം നടക്കുന്ന കോട്ടെക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബില്യൺ നേഴ്സ് എൽസ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ഞൂറ് കാലറീസ് പെർ ഡേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും തലച്ചോറ് ഒരുപോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന പവർ പോയിന്റും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഹെഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചിമ്പാൻസി അല്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമല്ലോ കുറെ ചളിയാണെങ്കിൽ സോറി അങ്ങനെ 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 വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ബോഡി റേഷ്യ കൂടുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഇതുപോലൊരു തലച്ചോറ് വന്നില്ല എന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ കുഡ് ഇൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ് ടു ഹാവ് എ ബിഗർ ബ്രെയിൻ വി ഹാവ് ടു പേ വെൽ അല്ലെ എനർജി മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഗോറിലയും ചിംസും അല്ല ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോറില ഗോറില രണ്ട് പത്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വലിയ ബോഡിക്ക് വലിയ തലച്ചോറ് വേണമെങ്കിൽ അതിനേതായാലും മൂന്നോ നാലോ കിലോ ഉള്ള തലച്ചോറ് അല്ല അഞ്ചോ ആറോ കിലോ ഉള്ള തലച്ചോറ് വേണമായിരുന്നു ഏതായാലും അതിന് മനുഷ്യന്റെ മൂന്നിലൊന്നും വലിപ്പമുള്ള തലച്ചോറുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗോറില ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറാണ്
ഫസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ബ്രെയിൻ കിട്ടി ആ വലിയ ബ്രെയിനെ ബാക്കി ജീവിവർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റും വേറൊരു ജീവികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബ്രെയിൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വൈ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ ബിഗർ ബ്രെയിൻ അല്ലോ ബിഗർ ബ്രെയിൻ ബോഡി റേഷ്യോ ആൻഡ് വി കുഡ് അഫോർഡ് ഇറ്റ് ഇനി ചിന്തിക്കുന്ന മിഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി മനുഷ്യനെ പോലെ ഓക്കെ 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 ഹോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ 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 റിഫ്ലക്സ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ 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 സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്യൂമൻസിനെ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് ഒത്തു നേടിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വിത്തിൻ മൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് എ ബ്രെയിൻ വൺ ഐ ആം നോട്ട് എ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഐ ആം നോട്ട് എ ന്യൂറോ സയൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഐ ആം എ നോ വൺ ഐ ആം ജസ്റ്റ് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോയ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് മൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതില്ലാത്തതിനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജനറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റിൽ ഹൈപ്പോസിസ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ക്യാൻ വി ബിൽഡ് എ സ്ട്രക്ചർ ആസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫാലഷ്യസ് അല്ല അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അറ്റ് പ്രസന്റിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല വി ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വി ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ് നോളജ് സോ വൺ ഡേ ഓ ടുമോറോ ഹ്യൂമൻസിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ആട്ടി അമ്പത് വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജോൺസ് എം സി കാർത്ത് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത്രയും ഒരു ഒരു വാസ്റ്റ് കാരണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സംസാരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഷീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് ബിക്കോസ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പണിയണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആയി നോ വി ഹാവ് എ സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോണും അതും ഇതുമായിട്ട് ഫുള്ളി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടച്ച് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് സോ വൈ നോട്ട് ലെറ്റ് യു സൈൻ സം ടൈം ടു ഇൻവെൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്നോട് ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസ് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും കൃത്രിമ കൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവ് സെൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചും അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള വസ്തുവിന് എന്ത് മാത്രം പ്രഷർ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ റൂഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം തുടങ്ങിയ ഈ വാറുകൾ മറ്റും പോയ സോൾജിയേഴ്സിന് കൃത്രിമ കൈ ആയിട്ടും കാലായിട്ടും ഒക്കെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രസന്റിൽ ക്യാൻ വി ക്രിയേറ്റ് ഐ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ റീത്തിങ് റോബോട്ടിക്സ് ബാക്സ്റ്റർ ഇറക്കിയ റീത്തിങ് റോബോട്ടിക്സ് തന്നെ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്കും കൈ വയ്യാത്തവർക്കുമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോ നൽകുന്നുണ്ട് സോ എ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ വാട്ട് പ്രിന്റിംഗ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് വി ഹാവ് സീൻ ഡിജിറ്റൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി റവല്യൂഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് നൗ യു ആർ ഗോൺ ആൻഡ് സി ദ റവല്യൂഷൻ വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഹാവ് ടു സെ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു